Bonjour YouTube et bienvenue dans le quatrième épisode où je parle de ma vie avec AMN. On va commencer tout de suite aujourd'hui. Yeah. Je veux commencer pour parler de mon masque de clown. Si vous me connaissez, c'est à du Elfest en France. Vous avez vu le clown, le masque que j'ai porté pendant des années, yeah. Uh, et probablement vous avez vu quand j'ai fait pour m'amuser mais à la base j'ai acheté le masque donc je peux me cacher en public si vous comprenez parce que quand j'ai marché au festival par exemple j'avais les, les, les cannes ou les béquilles et j'ai boité, j'ai tombé et tout ça et quand j'ai marché, le du monde me regarde comme ça là. Yeah. et c'était horrible pour moi donc, avant mon fauteuil, j'ai acheté un masque pour porter, pour me cacher. Et franchement, ça a bien aidé euh, pour me cacher en public. Like, des gens me regardent et ils ne savent pas si je suis un clown, juste avec des béquilles dans mon show, ou est-ce que je suis vraiment handicapé avec un masque? Tu vois, like, et like, ça, ça fait du bien pour moi. Like, like, yeah. OK. Do it whilst you can. Fais quand vous pouvez. Et là, je parle pas avec les gens comme moi, avec RMN, parce que, excusez-moi, tu es déjà baisé. Yeah, mais je parle avec vous, des gens qui regardent. Parce que n'importe quoi, comme AMN par exemple, ou n'importe maladie, n'importe handicap, peut arriver à n'importe qui, à n'importe quand. Donc, quand vous avez moyen, vous êtes obligé de faire tous ce que vous voulez faire. Parce qu'un jour, peut-être ça ne sera pas possible. Donc, quand vous avez le moyen, s'il te plaît, sort, voir des choses, fais des choses, quand vous voulez. Hein? Mon rêve, ce n'est pas ton rêve, mais il vit ton rêve, s'il vous plaît. Souffrance. Tous les jours, les gens souffrent. Je comprends ça. Mais moi, j'aime pas ça et j'aime pas quand je souffre. Mais quatre, ça fait quatre ans depuis j'ai dit stop, arrête ma souffrance et donnez-moi un fauteuil. J'étais déjà handicapé par l'état pendant deux ans avant ça. Et c'est bien pour lutter. Like, tes problèmes, ta maladie, like, si tu luttes, c'est bien. Mais, il y a un jour qui arrive quand tu veux pas ou tu peux pas te lever, par exemple, ou tu peux pas marcher, tu peux... Et c'est une journée vraiment triste, on est d'accord. Mais, si tu es sage et toi tu maîtrises ton ego tu peux faire quelque chose pour t'aider. Ok? Mais souffre pas, c'est pas la peine. Franchement, like, lutte ton ego et fais quelque chose pour t'aider. Cracking! Ok? Donc, quand j'ai dit, ça fait quatre ans depuis j'avais mon fauteuil, et tu vas bien plus ou moins. Mais j'ai craqué récemment. J'ai la honte pour dire que j'avais besoin d'aller chez le médecin et de mon les médoc prescrits. Ce que j'avais aucune envie de prendre. Et j'ai fait 11 ans avec la médication maison. On va parler de ça plus tard. Mais 11 ans j'ai fait sans médoc du médecin. Mais... 
c'était trop pour moi. Et la vie, la pression, la douleur, le... mon humeur était tous détruites. Donc, je suis allé, j'ai dit, ah, aide-moi. Et euh, j'étais donné un pilu, ça s'appelle gabapentin, et c'est anti-douleur, anti-dépressif. Et franchement, c'est comme ça. Aucun deuxième effet. Je pense pas. Moi, j'ai pas vu les deuxième effets pour le moment. Et j'ai moins de douleur neurologique. Neurologique? Neuropathique. Neuropathique. Et mon humeur est beaucoup améliorée grâce à ça. Mais comme je dis, j'avais la honte. Mais tu sais, maintenant, après un moment, je m'en fous. Lying down, allongé. Un autre nouveau truc que j'ai vu, c'est que je passe ma vie allongé. Si je ne suis pas au lit pour dormir, ou je suis allongé, je suis plus ou moins allongé dans mon chaise avec mes pieds sur mon fauteuil. Je trouve ça triste que ma vie a devenu ça, allongé, et je vis pas une vie normale. Mais vu de tous les problèmes, ce que j'ai, j'ai pas méga choix. Donc, j'y vais rester allongé pour le moment au moins, jusqu'à ce que je trouve moyen. Euh, ok, une nouvelle dépression, nouvelle dépression, nouvelle dépression, nouvelle dépression, nouvelle dépression. Tu vois, j'en ai ma française là-bas qui, qui, qui me corrige quand je fais des fautes. Mais euh, parce que je ne travaille pas, j'ai toute la journée pour moi. Je passe des heures à réfléchir de tous. Et. Après un peu, j'ai compris des choses. J'ai une nouvelle dépression grâce à ça. À cause de ça, grâce à ça, à cause de ça, grâce à ça. Je ne sais même pas. Mais quand même, j'ai une nouvelle dépression. Et j'ai accepté mon destin. Et je sais, je suis malade. Et je sais, j'y vais décéder. Mais ça, c'est pas ma dépression. Ma dépression, c'est juste la vie en général. Que des choses faciles à faire sont difficiles. Et les choses difficiles sont impossibles. Et j'ai besoin de demander aide souvent. Tu vois, et ça juste ajoute à ma dépression parce que pour moi, demander aide fait mal. Comprenez? Ouais. Ouais, 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 ouais. Oh là 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 là, grand, grand télé. Ok, ce chapitre c'est un peu débile parce que. On peut voir? Regarde. Ok, ça c'est mon télé géant, il a 65 pouces. Ou son... Non, 1 mètre 42 cm, 48, je sais pas. Mais quand même, j'ai un télé géant. Et c'est parce que je suis assis presque toute la journée. Et je veux quelque chose de bien à regarder, s'il vous plaît. Je pense que je demande rien bizarre. Mais peut-être, si tu n'es pas handicapé, tu peux pas comprendre. Mais, ou peut-être c'est juste moi, tu vois. J'aime bien mon méga télé, c'est clair. Oh, ok. Maintenant, c'est le dernier chapitre aujourd'hui. Et c'est sur mon quad qui est là. Tu le vois? Ok. Ça, c'est mon quad. Et franchement, c'est génial. Parce que je peux me déplacer 
très vite, je peux aller partout. J'ai toujours pas trouvé nulle part où je peux pas aller. Yeah, donc je peux aller où je veux très vite. Et pour retrouver cette sensation, c'est quelque chose d'incroyable parce que toi, j'étais sur place et j'ai pas beaucoup bougé. Ou si j'ai bougé dans mon fauteuil, toi, c'est pas très vite et tout ça. Mais donc, avec mon quad, c'est like, et je peux promener mon chien à 30 km par heure. Et c'est grand classe dans tous les sens. Je propose un quad, franchement, pour tout le monde, mais surtout pour les handicapés, si vous pouvez.